సావి వన్ సావి టూ సావి త్రీ ఏమున్నా నువ్వెంతో నచ్చావే ఎంపీ త్రీ ఏంట్రా పట్టపగలే కలలా అవును చాలా భయంకరమైన కళ ఏంటో వద్దులే చెప్తే నువ్వు కొడతావు సర్లే ఈ మ్యాప్ ఏంటి గుళ్ళో జరిగిందంతా గీసేను గీసేటంతడది ఏం జరిగిందో చాలా జరిగిందిలే చెప్పిన నీకు అర్థం కావట్లేదు గోపిగడ ముగ్గురుతోని లోవఫేరం ఏంటని చేస్తాడు ఎన్కౌంటర్ చేసి పారేస్తా ఇంకొకసారి ఆ మాట అన్నావంటే పప్పుడు ముగ్గురు వాడు చెల్లిరా అని నువ్వు అనుకుంటున్నావు వాళ్ళిద్దరూ కూడా లవర్సే ఆ ఏడ్చావులే నేనే ఎడుతుం కాదు రేపు నిజం తెలిస్తే మన సావిత్రి ఎడుతుంది అది ఎడుతుంది చూసి మీరు ఎడుతారు మీరు ఎడుతుంది చూసి నేను నవ్వుతాను ఎందుకు కొట్టా నేను నవ్వుతానన్నా కాదు మేము ఏడుస్తాం అన్నావని నా మాట వినకపోతే రేపు జరిగేది అదే ఓ పోలీస్ బుర్ర వేసుకుని తెగ ఆలోహించేసి బ్రెయిన్ డ్యామేజ్ చేసుకోకు ముందా గోపి గాడికి మన సావిత్రితో ఎంగేజ్మెంట్ ఫిక్స్ అయ్యి అప్పుడు తేలుతు అసలు కదా ఏంటో ఓకే అయితే వెంటనే వెళ్ళి అక్క బావతో పెళ్లి విషయం మాట్లాడదా ముందు అక్కడ పేల్చి ఆ తర్వాత అక్కడ తేలుద్దామా అంతేనంటావా మరి అంతే కదా అయితే పదా 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 ఏమండి ఇంట్లో ఎవరు లేరా నేను తప్ప ఎవరు లేరు నువ్వున్నావుగా సాల్లే అవును నువ్వు సావిత్రి బావ కదూ మీకెలా తెలుసు నీ గురించి నాకు చాలా విషయాలు తెలుసు ఈయన ఎవరు మా బాబాయ్ అదేంటి నాకంటే కూక్ ఎక్కువ తాగు తడ కళ్ళు బయటకు వచ్చేసింది అలాంటిదేం లేదు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డిఫెక్ట్ ఓ ఎంతకీ ఎందుకు వచ్చినట్టు మీతో పెళ్లి విషయం మాట్లాడదామని నాకు పెళ్ళి ఆల్రెడీ ఫార్టీ ఇయర్స్ అయింది మళ్ళీ చేసుకోండి ఫ్రెష్ గా ఉంటుంది వచ్చింది మీ పెళ్లి గురించి కాదు గోపి సావిత్రి పెళ్లి గురించి వాళ్ల పెళ్లి గురించి వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటే బాగుంటుంది కానీ మనం ఎందుకు మాట్లాడడం పెద్దలు మనం కూడా మాట్లాడుకోవాలి కదండి ఎవరండి ఏమిటండి ఎవరు సావిత్రి మావాయా బావాను గోపి పెళ్లి విషయం మాట్లాడడానికి వచ్చారు పెళ్లి విషయమా మరి నుంచోబెట్టి మాట్లాడుతున్నారే నేను నుంచోబెట్టలేదు ఆళ్లే నిలబడ్డారు ఆయన కూర్చోమని చెప్పలేదండి ఆడు కూర్చుంటాం అన్నా మీరు ఊరుకోండి మేము కూర్చుంటాం అయితే వెళ్ళి కూర్చోండి రండి కూర్చోండి ఇప్పుడు చెప్పండి వచ్చింది మీరు మీరు చెప్పండి చెప్పడానికి ఉందండి అయితే మాని ఇలాంటి పట్టించుకోకుండా చెప్పండి ఏం లేదండి అమ్మాయి అబ్బాయి ప్రేమించుకున్నారు పెద్దలు మనం నాలుగు అక్షరతలు వేస్తే బాగుంటుందని నాలుగేంటి చాలా వేయచ్చు పెళ్లి జరిగితే అవును పాపం చెల్లెళ్ల పెళ్ళయ్యే వరకు తను చేసుకున్నట్టున్నాడు చెల్లెళ్ళు ఎవరు అదేనండి మీ మనవరాళ్ళు నాకు మనవరాళ్ళ ఉన్నది ఒకే ఒక మనవుడు అయితే నేను చెప్పింది కరెక్ట్ కరెక్ట్ అంటాడు ఏమిటి ఏమి లేదమ్మా గోపి తనకు ముగ్గురు చెల్లెళ్ళు ఉన్నారు అని చెప్పాడు అలా చెప్పాడా గోపి అయితే అదే కరెక్ట్ వాడికి ముగ్గురు చెల్లెళ్ళు నాకు తెలియకుండా వాడికి చెల్లెళ్ళు ఏమిటండి వాడికున్న చెల్లెళ్ళు నువ్వు మర్చిపోతే ఎలా మేము వెళ్ళి కాఫీ తీసుకొస్తాం మీరు కూర్చోండి వీడు కవర్ చేసేసాడు అసలు ఇదంతా చూస్తుంటే నీకు ఆ గోపిగడి పెద్ద గోల్మాల్ గోవిందాలా అనిపించట్లేదా సార్ సార్ మీరేంటి సార్ ఎలా వచ్చారు పెళ్లి విషయం మాట్లాడాలని వచ్చారు అవును మీ బామ్మ ఏమిటయ్యా నీకు చెల్లెళ్ళు లేరంటున్నారు అది పక్కలు మాట్లాడుకున్నారండి సార్ అది కాదు నిజం చెప్పు నీకు ముగ్గురు చెల్లెళ్ళు ఉన్నారా ముగ్గురు చెల్లెళ్ళే కాదు సార్ ఇద్దరు అమ్మలు కూడా ఉన్నారు ఇద్దరు అమ్మలా అవును నాకు ఒక నాన్న ఇద్దరు అమ్మలు ముగ్గురు చెల్లెళ్ళు అంటే మా నాన్నకి ఇద్దరు పెళ్ళాలి చెప్పిందే మళ్ళీ చెప్తున్నావు పండు నేను మొదటి పెళ్ళాం కొడుకుని ఆ ముగ్గురు అమ్మాయిలు నా రెండో అమ్మ కూతుళ్ళు మా బామ్మకి మా నాన్న రెండో పెళ్లి చేసుకోవడం ఇష్టం లేక దాంతో ఇంట్లోంచి బిడ్డి పంపించేసింది ఒకరోజు కారులో వెళ్తుండగా యాక్సిడెంట్ లో అమ్మా నాన్న చనిపోయారు ఆ విషయం తెలిసి మా రెండో అమ్మ ఆర్ట్ అటాక్ వచ్చి చనిపోయింది దాంతో మా రెండో అమ్మ కూతుళ్ళు రోడ్డును పడిపోయారు దెబ్బలా తెలియ పండు రోడ్డును పడ్డం అంటే ఆ పట్టం కాదు అనాథలు అయిపోయారని ఎంతైనా వాళ్ళు నా చెల్లెళ్ళు అందుకే బామ్మకు తెలియకుండా వాళ్ళ ముగ్గురిని పెంచి పెద్ద చేశాను ఇది అసలు విషయం ఈ కథ డైలీ సీరియల్ కింద తిప్తే మినిమం ఎపిసోడ్ లో ఉంది జీవితాన్ని మించిన కథలు ఎక్కడుంటాయి పండు నేను చేసిన దాంట్లో తప్పేమనుందా చెప్పండి సీయ గారు నేను మోసకండా లేదయ్యా నువ్వు పక్కా చేట్లు మేడం ఓ పని చేద్దాం వచ్చే శుక్రవారం మంచి రోజు ఆ రోజు నిశ్చితార్థం పెట్టుకున్నాం పెళ్లి 
నీ చెల్లెళ్ల పెళ్లి తర్వాతే పెట్టుకుందాం నిశ్చితార్థం కూడా అప్పుడే పెట్టుకోవచ్చు కదా కోదారాదు కావాలంటే నీ చెల్లెళ్లకు సంబంధాలు వెతకడంలో నేను హెల్ప్ చేస్తాను నేను కూడా చేస్తాను అది కాదు సార్ ఇంకే మాట్లాడద్దు వచ్చే శుక్రవారం నిశ్చితార్థం అంతే అంతే మీరు నేను ఎవరో మీకు తెలియదు కానీ మీరు ఎవరో నాకు చాలా బాగా తెలుసండి నేను సావిత్రి బావనే సావిత్రి ఎవరు అంటే మీ అన్నయ్య గోపి పెళ్లి చేసుకోబోయే అమ్మాయి అయ్యి బాబా ఎందుకు కొట్టారు నన్ను గోపి చెల్లెలనందుకు అదేంటండి గుళ్ళు ఏమో మీరు గోపి చెల్లు కాదండి మా బాబాయ్ కొట్టాడు ఇక్కడ ఏమో చెల్లు అంటే మీరు కొట్టారు ఎందుకు మీ గోపి ఏమవుతాడండి నేను గోపి లవర్ని కానీ తన భావనను ప్రేమిస్తున్నాడు అంటే భావన కూడా గోపి చెల్లెలు కాదనమాట అయితే నేనే కరెక్ట్ ఏంటి కరెక్ట్ మీకు అన్ని విషయాలు వివరంగా చెప్తా నాతో వస్తారా కొత్త కేసులు ఏమైనా వచ్చాయా ఓ బ్రోతల కేసు పట్టుకున్నాం సార్ బ్రోతల కేసా అవును సార్ ఆ అమ్మాయి సిటీలో పిచ్చి పిచ్చిగా పచ్చి పచ్చిగా తిరుగుతూ సొసైటీని పాడు చేస్తుంది సార్ అందుకే ట్రాప్ చేసి మరీ పట్టుకున్నాం సార్ వెరీ గుడ్ అంటే సిటీలో ఉన్న కుర్రాళ్ల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడారన్నమాట ఎక్కడ అమ్మాయి ఏంటి సార్ ఈ అమ్మాయితో మీకు కూడా పరిచయం ఉందా నువ్వు అనుకుని ఆ పరిచయం లేదయ్యా కొద్దిగా పక్కకి రామ్మా ఏంటిది ఎంత మీ అన్నయ్య నీకు పెళ్లి చేయడం లేటు చేస్తే మాత్రం ఇలా బరి తెగించి బజాను పడతావా పరిచయం బాగానే పెంచుకుంటున్నారు సారు చూడమ్మా ఈ విషయం మీ అన్నయ్యకి తెలిస్తే ఎంత ఫీల్ అవుతాడో తెలుసా అంత ఫీల్ అవడానికి నాకు అన్నయ్య ఎవరూ లేరు అన్నయ్య లేడా మరి ఆ రోజు పంకజం లాడ్జీలో నీతో ఉన్న గోపి ఓ అతనా మిమ్మల్ని చూసి టెన్షన్ పడి అలా అబద్ధం చెప్పాడు అతను నా ప్యాసింజర్ గానే వచ్చాడు బాబాయ్ నేను చెప్పిందే కరెక్ట్ ఆ గోపి గారు మనందరం ఎదవలు చేశాడు ఈ అమ్మాయి చెల్లెలు కాదు గోపి గారి చెల్లెలు ఎక్కడ ఉందా ఈ అమ్మాయి వాడికి చెల్లెలు కాదు ఎవరికి చెల్లెలు కాదు ఈ విషయం నేను ముందే చెప్పాను కదా నిజం ఎప్పుడు లేటుగానే తెలుస్తుంది పండు ఈ లోపు నా గోపు ఆసిపోయింది పడ్డవాడు ఎప్పుడు చెడ్డవాడు కాదురా సూక్తుల తర్వాత ముందా గోపి గారి సంగతి చూడు ఈ ఇద్దరు వాడి చెల్లెళ్లు కాదంటే భావన కూడా వాడి చెల్లెళ్లు కాదేమో భావన తనకు చెల్లెలు కాదు గోపి లవర్ సార్ మరి మా సావిత్రి తీసుకొచ్చి అడిగితే తెలిసిపోద్ది కదా సావిత్రి గోపి నేను ప్రేమిస్తున్నది నిజమేనా లేదు మావయ్య ఇదంతా నాటకం పండు నువ్వు నవ్వుకో సుబరా లాకప్ గది ఖాళీ చేయించు లాటీలన్నీ రెడీ కాపెట్టావు రూములు తొడవకుండా కంపో చేయాలి కూడా తీసుకెళ్తాం హలో ఎంఎస్ స్పీకింగ్ స్పీక్ ఏవులే గానీ మీ ఓన్ పెచ్చ పీకుడు పేడానికి అందరం కలిసి వస్తున్నాము లాకప్ డెత్ అయిపోయి రెడీగా ఉండమని చెప్పా ఏంట్రా తాగి వాగుతున్నావా తాగి ఓడితో వాగుతున్నాను మీ ఓడు లవర్స్ చెల్లెలు అని చెప్పి ఆడి నాటకాలన్నీ మా తెలిసిపోయి ఆడు మాటి అనవసరంగా అందరూ నన్ను కొట్టారు ఇప్పుడు నేను రివాంజ్ తీసుకోవడానికి అన్ని అరేంజ్మెంట్స్ తో వస్తాను మీ ఓడిని ఎక్కడికి పారిపోకుండా దయచేసి కోఆపరేట్ చేయమన్నానని చెప్పా పండు బాబా అతనే గోపి 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 రారా ఎందుకు అలా అరుస్తావు పంపులు అంటుకుపోయినా ఏమైంది నీదంతా నాటకం అని అందరికి తెలిసిపోయింది అంట నేను ఏమైనా సరే లాక్అప్ డెత్ చేయిస్తానని ఆవేశంగా సీఏ బయలుదేరి వస్తున్నాడు అంట నువ్వు ఎక్కడికన్నా వెళ్ళిపో అది కాదు బతుకుంటే బీర్ బాటిల్స్ అమ్ముకు బతకొచ్చాయా నీకు ఎందుకు నువ్వు వెళ్ళిపో చెప్తాను ఆడు పెద్ద మేధావు కాబట్టి బయలుదేరి వస్తానని ఫోన్ చేశాడు బుర్ర తక్కువ ఎదవా నువ్వు వెళ్ళబోయా అది చెప్తాను వెళ్ళు బాబో నిన్న ఆ దేవుడే కాపాడాలరా బాబో బాబు ఈలాగా ఒక అమ్మాయిని బలవంతంగా రాక్షస వివాహం చేసుకోవడం మహాపాపం బాబు నా పాపానికి నేను శిక్ష వేసుకుంటాను కానీ నో ఎక్స్ట్రాస్ ఓన్లీ మంత్రాస్ ధృవంతే రాజా ఇక్కడ సర్వ 
మనకు తెలిసిపోయినట్టుంది పోలీసులు వచ్చారు ఏంటి ఏమైంది నన్ను ఇక్కడ కూడా తీసుకొచ్చి బలవంతంగా పెళ్లి చేసుకోబోతున్నాడు నన్ను కాపాడండి ఇదిగో నేనే ఇంతవరకు మునిగిపోయాను నన్ను కాపాడేవాడు ఎవడో లేడు నిన్నే కాపాడతాను సరే సరే వేరే ఎవరిని ఎత్తుకో అన్నయ్య కనీసం ఈ కట్లన్న ఇప్పనయ్య అన్నయ్య సీరియస్ టైమ్ లో సెంటిమెంట్ ఒకటి ఏం చేస్తాం ఇప్పుతాం అచ్చి బాబోయ్ ఈడేదో ఎస్కే పాడని పరిగెట్టుకు వచ్చాడు అనుకుంటే ఇక్కడ ఇంకో సెటప్ పెట్టిసాడా చేసుకుపోయే అమ్మాయిని రే పెట్టా సారీ అండి చూసుకోకుండా పడిపోయినా పర్వాలేదులేండి అంటే ఇంకోసారి పడతాను అయ్యా పోలీసు గోపీగాడి వెతక్కుండా ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నావరా ఈ అమ్మాయి ఎవరు ఇది కూడా గోపిగాడి ఎవరా గోపి ఎవరండి ఇప్పుడు దాకా నీతో మాట్లాడారు కదా ఎందుకు ఆయన నాకు అన్నయ్య లాంటి వాడు పోరా పడదాం అనుకుంటున్నావా లేదురా ముందా గోపిగాడు ఎక్కడ ఉన్నాడు వెతుకు అలాగే హలో వెళ్ళిపోయా నా వుడ్డీని రేప్ చేయాలని ట్రై చేస్తారా నీ అబ్బా దొరికింది అయిపోయా రే అయిపోయా 
గోపిగడ్ బిన్ లాడ్ అని టైప్ అనుకుంటా ఎక్కడున్నాడో తెలియట్లేదు దీని ఫోటో అటు తిరుగుతున్నావేంటి టూ థౌజండ్ అర్థం కలదా నమస్తే సిఏ కమింగ్ బాడి షివరింగ్ మరి పండగ 
చూడైతే <laughs> ఎదుటి వాళ్ళు పెదాలు కదిలిస్తే ఆ పదాలు ఏంటో పట్టేస్తా లిప్ ముట్టిక సౌండ్ సింకు చేస్తా నా తల రాతికి సింక్ చేయండి తాగండి తాగండి గుడ్డే కాదు ఎక్స్క్యూజ్ మీ మేడం ఏంటి ఫ్లాట్ లో ఎవరు ఉంటున్నారు ఐశ్వర్య రాయ్ ఐశ్వర్య రాయ్ ఈ ఫ్లాట్ లో ఉన్నారు అవును ఇక్కడే ఉంటుంది మరి ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నారు ఇప్పుడే అలా గోడన్ లోకి వెళ్ళింది మీ మనోరాలండి కాదు నేనే అయితే నేను పడిపోవడం కరెక్టే అనమాట సునీల్ వర్మ బాంబే వెళ్తే సునీల్ బచ్చ పాలిటిక్స్ లోకి వెళ్తే సునీల్ కలాం ప్లేస్ ని బట్టి పేరు స్టార్ బట్టి స్టైల్స్ మారిపోతూ ఉంటాయి రాసరే రాఘవేంద్రరావు పేర్ల మధ్యన నా పేరు పడే రోజు ముందు ఉంది అప్పుడు రారా నీ గోల్డెన్ ఛాన్స్ ఇస్తాను ఛాన్స్ అంటే ఎవడ కావాలి ముందు అప్పు తీర్చు ఒరే అప్పు తీర్తే మా అందరి మధ్యన అనుబంధం దిగిపోతాయి పోతే పోయింది లేదు అనుబంధం ఇదే నీ ఫస్ట్ డెసిషన్ కాదు లాస్ట్ డెసిషన్ ఒక్క నిమిషం వెయిట్ చేయ మన అనుబంధం దింపేస్తాను ఏరా నీ లవ్ విషయం అమ్మాయితే చెప్పావా ఏం చెప్పమంటావు ఆ అమ్మాయి నుండి సిగ్నల్ వస్తున్నట్టే ఉంది డౌట్ గానూ ఉంది డౌట్ ఎందుకురా వెళ్ళి క్లియర్ చేసుకో ఆ పిల్లరేంటి పీకిందనుకో ఈ అపార్ట్మెంట్స్ లో వాళ్ళు అందరికీ తెలిసిన పడుపు కాదు ఇప్పుడు మాత్రం నీ పడుపు పోలేదనుకుంటున్నాడు చంపేయాలండి ఈడు మీకు బీట్ కొడతాడు తెలుసా ఇందాక నుంచి మిమ్మల్ని చూసి సోల్కాచేస్తాడు వాడు బీట్ కొడితే మధ్యలో మీకెందుకు నాకెందుకా వాడు బీట్ కొట్టాలని రోజు నేను అక్కడ కూర్చుంటున్నాను ఈ జిడ్డు మొహం గాడు ఐ లవ్ యూ చెప్తాడనే వెయిట్ చేస్తున్నాను ఇక లాభం లేదు నేనే చెప్తాను ఐ లవ్ యూ రా ఏంటి ఇది మీ తరి ప్లాన్ నేను మరీ నీకు యూజ్ ఇదిగో మన అనుబంధం తెగిపోతున్నందుకు బాధపడుతున్నావు బాబాయ్ ఇంకో వెయ్యి అనుబంధం పెంచేసుకుందాం చీ ఈ జన్మలో నీకు మళ్ళీ అప్పేమని రాయి చే ఇదేం బతకండి ఈ బతికే బ్రహ్మాండంగా ఉంది ఎందుకే నువ్వెవరో ఆర్టిస్ట్ ఎలక్ట్రీషియన్ ఇదిగో బిల్లు నువ్వు బిల్ ఇవ్వాల్సింది నాకు కాదు ఓవర్ బాయ్ వెల్కమ్ మేడం మే హెల్ప్ యూ చేసి హెల్ప్ చాలు కానీ పెద్ద మోడన్ డ్రెస్ కుడతానని చెప్పేసి ఏంటి ఈ కొండ చెత్తలు వేసుకుని రోజు కుట్టావు ఈ డ్రెస్ కి ఈ డ్రెస్ లో మీరు టార్జ్ ఆన్ సుందర్ లా ఉన్నారు టార్జ్ ఏనా నూర్ జనా ఏంటి వెనకాల ఇంత కాలి వెంటిలేషన్ జాకెట్ కి వెంటిలేషన్ ఆ యా అలా ఉంటేనే వాస్త ప్రకారం గాలి వెలుతురు బాగా తగులుతాయి గాలి వెలుతురు తగులుతాయి లేదో నాకు తెలియదు గాని నేను ఇక్కడికి వచ్చే లోపు రెండు ఆటోలు ఒక స్కూటర్ తగిలే ఈ జాకెట్ లోన మ్యాగ్నెటిక్ పవర్ అదే ఆ మ్యాగ్నెట్ అని బాంద ఓకే ఓకే మీకు అంత ఇబ్బందిగా ఉంటే మోడల్ ఇప్పుడే మార్చేస్తా వెనక్కి తిరిగి నా కళ్ళతో చూసుకోండి నీ కళ్ళు ఎందుకు నా కళ్ళు లేవాలో చాలా పనితనం ఉంది చేతుల్లోనే కాదు ఒళ్ళంతా పనితనమే ఇదిగో ఈ వంద తీసుకో ఇక మీద ఎప్పుడు నా బ్లౌజ్ లో ఇలాగే కుట్టాలి ఓకే చూసావా మన క్యారెంట్ వచ్చిన ఆడవాళ్ళందరూ ఇలా మూడేసి అలా పడగొట్టేస్తాం నీ సూదికి ఇంక తిరిగలేదా క్యారెంట్ బిల్ అండి కట్టేసి నేనెంత కడతానండి నేను ఎలక్ట్రిషియన్ బిల్ ఇవ్వటాకి వచ్చాను అనుకున్నానులే కరెంట్ తేగి మీద కాకిలాగా నల్లగా మాడిపోయింటే ఎలక్ట్రిషియన్ అనుకున్నా ఇలాగే సార్ వినాయక చవితి కదా కొంచెం ఏదన్నా చేతులు పెడితే బాగుంటుందేమో ఆలోచించండి చేతులు ఏమన్నా పెడితే ఏం బాగుంటుంది కానీ ఇదో ఇది పెడతాను తీసుకో లంచం తీసుకోవటం మహానేరం నీకు విచిత్రం గానీ నాకు మామూలుగా ఎప్పుడు జరిగే విషయం అదే మామూలుగా జరిగే విషయం ఏంటని 
అంటే ప్రతి ఇంట్లో జరిగే విషయాలను నీకు చెప్పాలా పోస్ట్ మ్యాన్ కదా మాత్రం మేటర్ పోస్ట్ లేవా నీ కరెంట్ పనులు నువ్వు చూసుకో నా సిచ్చులో ఏలెట్టేవనుకో మేటర్ గెర్రం తిరుగుద్ది ఈసారి చూడండి మేడం ఇది కూడా చూడండి మేడం చెప్పనా ఇది ఎలా ఉంది మీకు సారీ బాగుండదు అయితే బాగుండదా బామ్మగారు ఈ పోచంపల్ సారీ మీకైతే సూపర్ గా ఉంటది ఏంటయ్యా నేను ఎలా కనిపెడుతున్నాను ఇది సన్యాసులు కట్టుకునే చీర లేటెస్ట్ గా ఏదైనా షిఫన్ చేసి చూపించు ఈ చీర చూడండి మేడం తెలీదా <laughs> 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 అర్థమైందా అద్దెకి ఫ్లాట్ కావాలంట ఎందుకు వస్తున్నా చూడనుకున్నావా ఏంటి ఆ మాట నువ్వే పబ్లిసిటీ ఇవ్వలేదు అచ్చరే ఇంతకీ నువ్వు బ్యాచులర్ వేరా అవునండి నేను బ్యాచులర్ నే బ్యాచులర్స్ కి ఇక్కడ స్థానం లేదు ఫ్లాట్లు లేవు ఫ్లాట్స్ లేపడం ఏంటి బ్యాచులర్స్ అంటే అంత చీపా ఆ మాట కొత్త మన పాత ప్రధాని బ్యాచర్ కాదా పక్క రాష్ట్రంలో ముఖ్యమంత్రి బ్యాచర్ కాదా ప్రజెంట్ ప్రెసిడెంట్ బ్యాచర్ కాదా ఈ ఫ్లాట్స్ లో ఈ ఇప్పుడు బ్యాచర్ కాదా పెళ్లికి ముందు నువ్వు బ్యాచర్ కాదా ఆయన ఇప్పటికీ బ్యాచులర్ ఏ బాగా చెప్పావు ఈ బ్యాచ్వర్ కి నేను ఫ్లాట్ ఇవ్వను డైరెక్టర్ గా జంజాల్ రాని రైటర్ దొరకవు పదో మా రూమ్ లో ఉంది కానీ లగేజ్ అక్కడ అక్కడ తీసుకురా అతని కోసం ఎంత రూమ్ ఖాళీ చేస్తారంట ఏంటి వెల్కమ్ ఇదే నా ఫిలిం ఛాంబర్ ఇదేంటి ఎలా ఉంది ఇలాగే ఉంటది నాకు ఏదైనా సరే ఆర్టిస్టిక్ గా ఆర్టిఫిషియల్ గా ఉండాలి అప్పుడే లైక్ చేస్తాను నువ్వు శంకరాభరణం శంకర శాస్త్రి గారి గడప తాకితే స్వరాలు పలికినట్టు నువ్వు ఈ ఫ్లాట్ లో ఏం తాకినా నరాలు తగ్గుతాయి ఈడేంటి పట్టపగలు తాగేస్తున్నాడు ఈడికి ఇంకో క్వాలిటీ కూడా ఉంది కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్ కూడానే సమంత ఫాక్స్ దగ్గర నుంచి సుమంత దాకా ఈడే కొడతాడు ఏంటి చెప్పులా కాదు బట్టలు చూస్తుంటే అలా లేడు అయినా బట్టలు పుట్టేవాడు రూమ్ లో పెట్టుకుంటే ఏంటి వాడేవాడు నన్ను పెట్టుకోడాను వాడిని నేను పెట్టుకున్నాను అంటే ఈ ఫ్లాట్ నీటి కదా టాలెంట్ తప్ప ఈ ప్రపంచంలో నాకంటూ ఏదీ లేదు నా అదృష్టం కొద్దీ ఆయన ఈ ఫ్లాట్ ని అద్దెకి తీసుకున్నాడు అందులో సగం నాకు అద్దెకిచ్చాడు అందులో సగం నేను నీకు అద్దెకిత్తా ఓహో అండర్స్టాండింగ్ ఇంతకి అద్దె అంత అది నన్ను అడుగు ఆరు వేలు అయితే రెండు వేలు ఇస్తే సరిపోతుంది ఎలా సరిపోద్దండి ఆయన ఈ ఫ్లాట్ ని ఆరు వేలకు అద్దెకి తీసుకుని అందులో సగం రెండు వేలకి నాకు అద్దెకిచ్చాడు అందులో సగం నాలుగు వేలకి నేను నీకు అద్దెకిత్తాను ఈ లెక్క ఏంటి ఇంత కన్ఫ్యూజ్ గా ఉంది నీకే కాదు మొదటి నుంచి వాడు నాకు కూడా అలాగే చెప్తున్నాడు ఈ కన్ఫ్యూజన్ ఏమీ లేకుండా ఉండాలంటే నాలుగు వేలు ఇచ్చేయండి సరిపోద్ది నాలుగు వేలు మరి టూ మచ్ గా ఉంది అయితే ఆరు వేలు ఇచ్చేయండి చీకటి పడిందంటే ఊళ్ళో లైట్లు అన్ని నిలిగితే నా కంటిలో లైట్లు ఆరిపోతాయి నా కర్మ కొద్దీ ఈ వాచ్మెన్ ఉద్యోగం తప్ప వేరే ఏవి దొరకలేదు రే సీకటి అని చెప్పారనుకో ఉన్న ఉద్యోగం పోయి బతికే సీకటి అయిపోద్ది అసలు ఎంతకి లైట్ ఎలుగుతుందా లేదా అబ్బా చెయ్యి కాలితే కాలింది బలు వెలుగుతుందని మాత్రం తెలిసింది అమ్మో ఈ బలువు ఉంటే చాలా డేంజర్ ఎవడు వెళ్తున్నాడో ఎవడొస్తున్నాడో తెలియదు ఈ బలు వారిపోతే ఎవరు అరే అడగొచ్చు చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో కృష్ణాష్టమి కొట్టాను ఉట్టి ఇక్కడ ప్రతి రాత్రి కొట్టాల్సి వస్తుంది ఏంటి చెడు చెప్పు లేకుండా లేట్ అయిపోయింది అమ్మయ్య ఇప్పుడు ఏ అదో వచ్చినా పర్లేదు ఏంటయ్యా బలు పారిపోయింది ఏంటి వచ్చేసారా సెక్రటరీ గారా బలు ఆరిపోలేదండి పగిలిపోయింది ఏంటో చీకటి లో సరిగ్గా వినిపించట చీకటిగా వినపడడానికి సంబంధం ఏంటండి బాబు ఆ కాదు లే కొంచెం బాడీ వీక్ గా ఉంది కాస్త పెద్దగా చెప్పు బలుబు హై వోల్టేజ్ వాళ్ళు పగిలిపోయిందండి ఎంత హై వోల్టేజ్ అయితే మాత్రం రోజు ఇక్కడ ఈ బలుబే పోవాలా అది ఏదో ఎలక్ట్రిషియన్ నడక వాచ్ మ్యాన్ నన్ను అడుగుతారేటి సరే సరే చీకట్లో నీకేం ఇబ్బంది లేదుగా ఈ టైమ్ లో వెళ్తుల్లో ఉండ ఇబ్బంది అమ్మో ఏదో కార్ వస్తుంది గేట్ తీసావు కార్ వచ్చింది కదండి ఆరా ఇది ఇప్పుడు ఆర్న్ కొట్టాడు వినబడలేదా ఆర్న్ కొట్టాడు వయసులో ఈ శాత గీతాలు ఫ్లాష్ బ్యాక్ నెగిటివ్ కటింగ్ వేసుకుంటాం ఏంట్రా బాబు భగవంతుడా 
ఈడు పాజిటివ్ మేము చూసేదాకా మాత్రం ఈ బతికించవా హలో మన అపార్ట్మెంట్స్ లో అందరికి మైక్ టెస్ట్ అప్పుడే మొదలు పెట్టావా పాటలు పాటలు కూడా పాడుతున్నాడు అండి మైక్ టెస్టింగ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ అదే అడుగుతున్నాడు ఇప్పుడు పాటలు అవసరం అరే మళ్ళీ పాటలు అంటారు ఆ చెవుటోళ్ళు కానీ చెప్పొచ్చు కానీ మీకు చెప్పడం కష్టంగా ఉంది ఆ మాడకలు తీసుకెళ్ళి మన పని కట్టు రే వాడు చేసే పని వదిలిపెట్టి వేరే పని చెప్తా ఇదిగో ఆ మాడు ఒకళ్ళు మన పని కట్టు ఏం చెప్పింది కూడా అదే నువ్వు అదే చెప్పావా ఏదన్నా చెప్తే సెక్రటరీ ఏం చెప్పాలి నువ్వే చెప్పేది రే నువ్వే బయటికి వెళ్ళి సాయంత్రం ఏడు గంటల కల్లా హరిదాస్ తీసుకురావాలి పగలు ఎన్ని పనులన్నా చెప్పండి అంతే ఆరు తర్వాత చేయను ఎందుకని గేట్ దగ్గర ఎవరుంటారు అది ఎవరన్నా పట్టుకుపోతే అంటే నువ్వు గేటు కపరా ఉన్నావా అపార్ట్మెంట్ కపరా ఉన్నావా అయితే కాసేపు కూర్చుంటావా నేను నవగ్రహ ప్రదక్షిణాలు చేసేస్తాను కూర్చోవడం దేనికి ఈ మెట్లన్నీ నేను దిగేసరికి తెల్లారిపోతుంది నువ్వు వెళ్ళి తిరిగిరా ఈ లోపల ముక్కుతో ములుగుతూ నేను దిగేస్తాను సరే అమ్మయ్యా ఈ దేవుళ్ళు ఎందుకు ఎప్పుడు కొండల్లోనూ గుట్టల్లోనూ అడవిలోనే ఉంటారు అంతేనే దగ్గరగా ఉంటే పాప అతనంతా చుట్టుకుపోరు అందుకేనేమో అయ్యో బాబోయ్ కాలు తొమ్మిది అమ్మా ఏదో అందరి ముందు యూత్ లాగా మెయింటైన్ చేసేస్తున్నానే గాని ఇందకు ముందులా కాళ్ళు వంకటమే లేదు నడువు పైకి లేవటం లేదు ఈ మెట్లు దిగుతుంటేనే నేను ఎంత యూత్ గా ఉన్నానో అర్థమైపోతుంది అయ్యో బాబాయ్ ఎన్ని మెట్లకి మళ్ళీ దిగి వచ్చానా ఇంతకు ముందులాగే ఎన్ని మెట్లెట్లేను కానీ ఇక్కడి నుంచే దండం పెట్టుకుంటాను ఆ బ్లెస్సింగ్ క్లేవ్ అక్కడి నుంచే పడి ఈ వయసులో మళ్ళీ ఇన్ని మెట్లు నేను ఎక్కలేను బాబు ఎందుకు ఎక్కలేరు మీ కోరిక నేను తీరుస్తాను బామ్మగారు మళ్ళీ ఏం కొరివి పెట్టబోతున్నావురా కొరివి కాదు బామ్మగారు కోపరేషన్ హనుమంతుడు సంజీవని పర్వతాన్ని ఎత్తుకెళ్ళి ఒక కడుకు కూడా కింద ఎత్తుకెళ్ళిపోతా నేను ఎవరి మాట విన్నా నేను కూడా బామ్మగారు ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి నా పేరు సూర్యాని పండు ముసలి కదా పందిలో మోసుకెళ్తుంటే బామ్మగారు నోరు మూసుకుని రామ రామ అనుకోండి నోరు మూసుకొని రామ రామ అని ఎలా అనుమంటావు మేము నోరు మూసాం మీరు మనసు అనుకోండి వచ్చేసాం వచ్చాం చూసావా ఎంత ఈజీగా పైకి తీసుకొచ్చావా ఇప్పుడు అమ్మయ్యా ఈ రోజు ఒక పుణ్యకారం పూర్తి చేసాం ఇప్పుడు కూడా సైట్ గా దేవుడి దగ్గర దింపేసేవాడు కానీ ఈ కాస్త దూరం నడిస్తే నీకు పుణ్యం వస్తుంది కదా బామ్మగారు లోపలికి వెళ్ళి మీరు ఒక్కళ్ళే దండం పెట్టుకోవడం కాదు మా ఇద్దరు పేర్ల మీద కూడా నేను దండాలు పెట్టేసుకోండి మీ ఆనందం చూస్తుంటే మా పేర్ల మీద అభిషేకం చేయించాలి బామ్మగారు మెట్లక్కలే కష్టపడుతుంటే మేమే ఈజీగా పైకి తీసుకొచ్చాం హెల్పింగ్ హెల్పింగ్ నేచర్ హెల్పింగ్ టెండెన్సీ ముసలైనా బరువు పండి ఉందండి బాబు ఐసు నువ్వు కిందకి దిగాలి కదా వాడు పైకి తెచ్చామంటారేంటి కర్మ అదేనా మన కర్మ ఎంతో కష్టపడి ఒక్కొక్క మెట్టి కూర్చుంటూ పాక్కుంటూ ఆయాసపడి కిందకి దిగితే ఆ వెధవులు ఆ వెధవులు నన్ను తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పడేస్తారు వాళ్ళు ఎత్తుకొస్తూ ఉంటే నువ్వైనా వద్దని చెప్పొచ్చు కదా నన్ను ఎక్కడ చెప్పనిచ్చారు పైగా గట్టిగా నోరు మూసేస్తే చంటి పిల్లని తీసుకొచ్చినాడు తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పడేస్తారు గాడిదలు పైగా హ్యాపీ అంట ఇన్ని మెట్లు మళ్ళీ నేను ఎలా దిగగలను నా వల్ల కాదు బాబోయ్ అతని సార్ వస్తే ఇలాంటి హెల్ప్ లేదు చెయ్యొద్దు చెప్పు ఎలా చెప్పును వాళ్ళు ఏ టైమ్ లో ఏ కారణం నుంచి వస్తారో కూడా తెలియదే వాళ్ళు నన్ను చంపేదాకా హెల్ప్ మీద హెల్ప్ చేస్తూనే ఉంటారు నేను చెప్పాను కదా ఐసు వాడు ఒక పెద్ద లూజ్ అని నేనున్నాను కదా అలాగే వాళ్ళు వచ్చే లోపల మనం వెళ్ళిపోదాం చెప్పిందో చెప్తామండి ఏదైనా రెండు సార్లు మేం చెప్పాలి థర్టీ ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీ ఇక్కడ వెళ్ళి వస్తాం ఓకే సార్ ప్రతి ఒక్కడు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ చూడండి అరే అప్పుడే అయిపోయిందా హీరోనా మజాక ఇద్దరుగా ఉంది ఎవరు అందుకే తొందరగా అయింది ఏంటే నెల రోజుల నుండి సబ్జెక్ట్ చెప్పాలని తిరుగుతున్నా సార్ నెల కాదు సార్ ఆరు నెలలు అయింది సార్ ఐదు నిమిషాలు ఏం చెప్తా సార్ పది నిమిషాలు టైం ఏమి కుదరదయ్యా నా టైం చాలా వాల్యుబుల్ ఐదు నిమిషాలు ఏం చెప్తే చెప్పు లేకపోతే గెట్ అవుట్ సారీ సార్ ఐదు నిమిషాలు ఏం చెప్తాను సార్ చెప్పు సార్ ఈ సబ్జెక్ట్ లో మీద మంచి ఫ్యామిలీ సార్ మా ఫ్యామిలీ గురించి ఆంధ్రలో అందరూ తెలుసు అంతేగా సార్ ఈ సబ్జెక్ట్ లో చాలా వెరైటీస్ ఉన్నాయి సార్ 
కాళ్ళు లేని తల్లి కళ్ళు లేని తండ్రి మూగ చెల్లి ఏవి వినపడని అన్న మరి నేను మీ క్యారెక్టర్ చాలా పర్ఫెక్ట్ సార్ ఏంటే పర్ఫెక్ట్ ఏంటి పర్ఫెక్ట్ ఇలాంటి కుంటోలు గుంటోలు మోగల మధ్య అడుగుతున్నట్ట వాళ్ళను ఏంటే మీకు టైం ఇచ్చినందుకు ఇలాంటి సబ్జెక్ట్లు చెప్తారంటే ఇలాంటివి తీయడానికి ఫిలిం నగర్ లో వెరీ గుడ్ అని ఒక ఆఫీస్ ఉంది అక్కడికి వెళ్ళండి వాళ్ళు చేస్తారు అది చేస్తారు ఇక్కడ అందులో మీరు పెట్టపెట్టలాడే వయసులో ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంటర్మీడియట్ చదువుతుంటారు మరి హీరోయిన్ అమ్మాయి అదే కాలేజ్ లో సెకండ్ ఇయర్ ఇంటర్మీడియట్ చదువుతుంటుంది కట్టయ్యా ఈ సీన్ నాకు నచ్చలేదే నాకన్నా హీరోయిన్ ఒక సంవత్సరం ఎక్కువ చదవడం ఏంటి బాగాలేదే ఈ పాయింట్ లో వెరైటీ అది సార్ మీరు హీరోయిన్ కంటే వన్ ఇయర్ యూత్ అన్నమాట వెరీ గుడ్ సార్ ఇలాంటి యూత్ సబ్జెక్ట్ కోసం చాలా కాలం నుంచి వెయిటింగ్ చూడండి యూత్ కి మార్క్ అక్కడ చూసి నేర్చుకోండి సబ్జెక్ట్ ఎలా ఉండాలి మీరు చెప్పండి డే రైట్ మన బాబు కూర్చోయమ్మా మళ్ళీ ఓపెన్ చేయగానే వన్ వరస్ట్ మార్నింగ్ లైట్ గా ప్రజెంట్ అట్మాస్ఫియర్ అండి వరస్ట్ మార్నింగ్ ప్రజెంట్ అట్మాస్ఫియర్ టీయర్స్ నా కెరీర్ లో ఇలాంటి డైలాగ్ ఏం లేదు అందుకే వెరైటీ ఉంటదండి ఓహో ప్రొసీడ్ హీరోయిన్ స్లో మోషన్ లో మిమ్మల్ని క్రాస్ చేసుకుంటూ అలా పరిగెత్తుకుంటూ అంటేయర్స్ ఇండస్ట్రీలో నన్ను క్రాస్ చేసి ఎవరు ముందుకు వెళ్ళకూడదు నేనే వాళ్ళని క్రాస్ చేయాలి ఎవరు ఎవరిని క్రాస్ చేసిన కదా సార్ ఓహో ఇదొక ట్విస్ట్ అనమాట ప్రొసీడ్ అలా క్రాస్ అవుతూ వెళ్తున్న హీరోయిన్ ఒంటి మీద చున్ని రెపరపలాడుతూ ఇలా ఎగురుతూ ఉంటుందండి ఇక నాకు అర్థమైపోయింది అలా గాడిలో ఎగురుతున్న చున్నీని పైటర్ మన గట్టపులో వచ్చి పట్టుకుంటా అనమాట కాదు సార్ అదే ట్విస్ట్ ఓహో అలా ఎగురుతూ ఉన్న చున్ని ఓ చోట నేల మీద పడిందండి ఎక్కడ నగడిగా పూలోన అది రెండో ట్విస్ట్ అండి ఓహో ఎందుకు <laughs> 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 ఎక్స్క్యూజ్ మీ సెవెంటీన్ టీ బస్ వెళ్ళిపోయిందండి ఇక్కడ ఎల్లో చూడిదారు వేసుకుని ఒక పెద్ద ఫిగర్ లా ఫీల్ అయిపోతూ ఉంటది అది ఉందా లేదు సార్ అయితే బస్ కూడా వెళ్ళిపోయింది ఇరా రోజు మా చెల్లిని టీస్ చేసి ఏడిపించేది నువ్వే కదా ఇంకోసారి నా చెల్లి జోలికి వచ్చావా చంపేస్తా జాగ్రత్త ఫోన్లే కదా అని మాట సాయం చేస్తే దెబ్బలు తినాలా అందుకే ఈ రోజులు ఎవడో సాయం చేయట్లా బాగా కుమ్మినట్టున్నారు వద్దన్న మొహమ్మద్ పడి గట్టి కుమ్మేరు బస్ వచ్చింది బాగా చిల్లర ఉన్న వాళ్ళే ఎక్కండి చిల్లర ఉన్న వాళ్ళే ఎక్కండి నీ దగ్గర ఉందా లేకేగా మరి లేకుండా నువ్వెందుకు ఎక్క దిగా చెప్పారు <laughs> 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 చెప్పాను కదా ఎన్ని సార్లు చెప్పను ఏంటి ఆ మాట ఎదురు చెప్పు హై వోల్టేజ్ ప్రాబ్లం సార్ ఆ మాట మెలగా కూడా చెప్పుతాయా హై వోల్టేజ్ అయితే ట్రాన్స్ఫార్మర్ పోవాలి ఫ్యూజ్ పోవాలి కానీ బలు పెద్దపోతుంది అంటే కృష్ణాష్టమ రోజు ఉట్టి పగల కొట్టిన నేనే పగల కొట్టేస్తున్నానంటారు అది కదయ్యా నువ్వు కాకపోతే ఇంకో పరికి పగలు ఎవరన్నా పగల కొట్టేది బాలండి సరే సౌండ్ లేకుండా వచ్చింది సౌండ్ చేస్తూ రావడానికి ఇదేనా అంబులెన్సే 